Merhaba, yine ilginç bir teknoloji ile beraberiz. Yeni roket teknolojisi plazma hakkında bilgiler vermeye çalışacağım size. Tabii ki bu plazma teknolojisi günlük hayatta karşılaştığımız maddelerin katı sıvı ya da gaz halinin daha aşırı dengesiz ve elektrik yüklü bir akışkan olan plazmadan meydana gelmiştir. Güneş aynı şekilde plazmadan oluşmaktadır. Yani bu gücü, bu teknolojiyi kullandığımızda güneşe yakın bir teknoloji üretmiş olacağız. Amerika Birleşik Devletleri ve Sosye- Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti yani eski Sovyetler uzay yarışının başlamasının üzerinden 50 yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen kimyasal roket motorlarında bir gelişme olmadı. Popüler adıyla plazma roket, genel adıyla elektrikli iticiler ise sağladıkları avantaj ile uzayın keşfinde giderek daha etkin bir rol oynamaya ve kimyasal roket motorlarının yerini almaya başlamış bulunuyor. Bunun sebebi bir uzay aracının aynı hızlara kimyasal roket motorlarında kullanılan yakıtın neredeyse onda biriyle çıkabilmeleri. Örneğin NASA'nın asteroid Vesta ve cüce gezegen Ceres'i gözlemleyen Dawn adlı uzay aracında elektrikli itici yerine geleneksel kimyasal roket motoru tercih edilseydi yakıtı yetmeyeceği için Dawn iki gök, gök cisminden sadece birine gidebilecekti. Plazma roket motor özelliklerine bakalım beraber. Elektrikli itkide amaç güneş panelleri veya bir nükleer reaktör vasıtası ile elde edilen elektrik enerjisini kullanarak maddenin dördüncü hali olan plazmayı elektrik ve manyetik alan altında aşırı derece yüksek hızlarda fırlatmak ve böylelikle hareket elde etmektir. Bu atış hızı egzoz hızı diye de ifade edilir. Böylelikle bir uzay aracının görevini yerine getirebilmesi için depolaması gereken yakıt miktarı kimyasal yakıt kullanan geleneksel roket motorlarına kıyasla önemli ölçüde azaltılabilir. Mesela bir çeşit elektrikli itici olan hol iticileri kimyasal roket motorlarının 10 katı hatta daha yüksek egzoz hızına eksi 50 km bölü saniyeye ulaşabilir. Bu da ihtiyaç duyulan yakıt miktarının elektrikli iticiler sayesinde %90'dan fazla azaltılabileceği anlamına geliyor. Hem bu çevre açısından da çok iyi arkadaşlar. Kimyasal e, roketler bildiğiniz üzere çevreye de kısmen de olsa zarar veriyor. Bu şekilde uzaya gönderilen kimyasal roketlerle e, gönderilen e, roketler maalesef çevreye de zarar veriyor. Ama bu teknoloji biraz daha çevresel olduğunu e, çeşitli makalelerde de okumuştum. Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Nükleer Fizik Enstitüsü'nden bilim insanları roket motorlarında kullanımı için termonükleer plazmanın enerjisinden yararlanmaya yönelik deneyler gerçekleştiriyor. Bilim insanları Mars ve uzayın başka bölgelerine daha hızlı seyahat için plazma roket teknolojisinin çok önemli olduğu görüşünde. Gazetecilere konuşan Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Nükleer Fizik Enstitüsü Başkan Yardımcısı Aleksandr Ivanov, plazma enerjisi çalışan roket motoru inşa etmeye yönelik yeni deneyler gerçekleştireceklerini söyledi. Termonükleer plazmanın enerjisinden yararlanmaya yönelik ilk deneylerin başarılı geçtiğini belirten Ivanov, ilk deneyler bir etkinin olduğunu plazmanın kayıplarının nasıl azaltılması gerektiğini bu enerjiyle kozmik motorun çalıştığını gösterdi. Şimdi standart donanım kurulu durumda dedi. Donanım üzerindeki yeni deneylerin bu aylarda başlayacağını belirten Ivanov bu sayede tam olarak neler yapabileceklerini görebileceklerini söyledi. Ivanov kurdukları donanımla plazma ısısının 100 bin dereceye kadar çıkartılabildiğini ve roket motoru üretimi için gerekli yoğunluğa yani parametrelere ulaşılabildiğini ifade etti. Fransa'daki fizikçiler uzay aracını ileri itmek için 
saatte 72.420 kilo, kilometre hızda giden, plazma akışını kullanan, gelişmiş bir tür elektrik roket iticisini nasıl en iyi hale getireceklerini ve böylelikle gele, geleneksel kimyasal roketlerden 100 milyon kat daha az yakıt harcanacağını buldu. Hala hol itici roketi olarak bilinen bu motorlar 1971'den beri uzayda kullanılıyor ve iletişim uyduları ile uzay araştırma araçlarını uçurarak ihtiyaç anında yörüngelerini ayarlayabiliyorlar. Bu şeyler harika. Bilim insanları onları kullanarak insanları Mars'a gö- götürmeyi düşünüyor. Fakat ortada oldukça büyük bir sorun var. Bir hol iticisinin mevcut kullanım süresi yaklaşık 10 bin çalışma saatiyle sınırlı ve 50 bin saatten daha fazla bir süre gerektiren çoğu uzay araştırma görevi için bu süre oldukça kısa durumda. Hol iticileri tıpkı sıradan iyon iticileri gibi çalışıyorlar. Yüklü bir iyon akışını bir anottan bir katoda pozitif ve negatif yüklü elektrotlar doğru patlatıp elektron ışını tarafından nötralize ediliyorlar. Bu durum elektronların bir yönde ve bağlı roketin diğer yönde fırlatılmasına neden olarak onu ileriye doğru itiyor. Hol iticilerinin farkı fiziksel bir katot içermek yerine manyetik alan ile kaplı bir elektron bulutunu birleştirip tamamen boş bir sanal katot oluşturmaları. Küçük miktarda bir itici gaz, genelde xenon, iticinin kanalına verilerek yüklenmiş bir iyon akışı üretiliyor ve sanal katodun manyetik alanında bu iyonlar yakalanamayacak kadar ağır oldukları için engellenemeyen bir şekilde fırlayıp nötralize edilebiliyorlar. Bu sayede düşük basınçlı bir plazma boşalması oluyor ve iyon akışının zıt yönünde itiş üretiliyor. Bu da teknik açıklaması arkadaşlar. Bütün bunlar hoş ve harika çalışıyor fakat hol iticisinin anot içeren kısmı sanal katot ve elektron bulutu onu geride tutuyor. Boşaltım hattı duvarı olarak adlandırılan bu kap yüksek enerjili iyonlar ile sürekli dövülüyor ve bu yüzden çok fazla yıpranarak sonunda duvarın tamir edilmesi veya değiştirilmesi için bütün motorun geri çağrılmasına neden oluyor. Bu sebeplerden ötürü Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden bilim insanları boşaltım hattı duvarını hepten kaldırmaya karar verdiler. Baş araştırmacı Julian Vaudolon konu hakkında şunları söylüyor. Plazma ve boşaltım hattı duvarı arasındaki etkileşimden kaçınmak için etkili bir yaklaşım iyonlaşma ve hızlanma bölgelerini boşluğun dışına taşımaktır. Bu duvarsız hol iticisi adı verilen alışılmadık bir tasarımdır. Maalesef bilim insanlarının yaptıkları ilk örnek tamamen başarısız oldu. Ancak projenin sitesinde yayınlanan açıklamalar da şunlar söyleniyor. Kırmızı anotun xenon yayan duvarda sıralanması gerekiyor. Bunun yerine manyetik alanda sıralanıyor ve elektronların onu ele geçirmesine neden olarak verimi düşüyor. Yeni tasarım anotun alanı temiz tutmasını sağlayan küçük değişimi yapıyor ve çalışıyor gibi görünüyor. Motorun geleneksel kimyasal roketlerden çok daha akı, az yakıt kullanması yüzünden uzay aracında geniş miktarda kargo belki de daha fazla insan göndermek için yer açılıyor. Bu da Mars'a düzenli ikmalleri ve insanları taşımak gibi ihtiyaç duyacağımız uzun süreli derin uzay görevleri için potansiyel taşıdığı anlamına geliyor. Evet, e, bu güneşteki plazmaya benzer plazma ve iyonlaştırma teknolojisi bu şekilde arkadaşlar. E, yani kimyasal roketlerden sonra alternatif itici güç olarak kullanılacak e, değişik bir teknoloji bu da. E, tabii ki bir güneşin yarattığı plazma gibi düşünmeyin. Bu biraz daha farklısı. Ama aynı benzer yapı gibi düşünebilirsiniz, algılayabilirsiniz. Ben örnek amaçlı bunu söyledim sizlere. Ee, eğer plazmalarda başarılı olabilirsek, e, ilerleyen süreçte kimyasal roketlerden kurtulup, daha ucuz maliyetlerle 
daha e, çok uzaya seyahati kolaylaştırabileceğiz. Yani şöyle düşünün Elon Musk'ın biliyorsunuz e, Falcon roketleriyle uzaya gidiyor ve tekrar o roketleri kullanılabilir halde dünyaya indirebiliyor. Ve bunun yakıt masrafının da azaldığını düşünün daha e, kolay bir vaziyette uzaya bir şeyler gönderebileceğiz, insanları yollayabileceğiz. Belki uzay turizminin de yolu açılacak bu şekilde. Evet, e, plazma roketleri ile alakalı videomuz bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.